Здравствуйте, дорогие друзья! Сердечно приветствую вас! Шлю вам сердечный привет из Братской Беларуси, Республики Беларусь. Меня зовут Андрей Латиник, и я руководитель Минской спиритической группы «Единство». Дорогие друзья, в этом кратком выступлении я вам кратенько расскажу об истории развития спиритизма в Республике Беларусь, а также за ее пределами, поскольку наша деятельность выходит за э, рамки нашей страны. Вот. И также расскажу немножко нашей группы, буквально чуть-чуть кратенько. Но прежде всего, дорогие друзья, я хотел бы всех сердечно поздравить с этим радостным мероприятием, с этим радостным международным событием. Это событие не только международное, оно между измерениями да, празднуется. И нам очень приятно, что мы все вместе. Я желаю вам Божьего благословения, помощи, поддержки небес во всех ваших делах. Пускай мир Господа Иисуса Христа, нашего Учителя, придет и прочно поселится в наших сердцах, в наших домах, в наших спиритических центрах, а также везде и всюду, во всем том, в чем мы проявляемся, в наших мыслях, помыслах, поступках, планах, мечтах, работах, да, спиритических работах, общественных и нового плана. В общем, везде. Пускай наше сердце транслирует свет, свет высшего мира. Дорогие друзья, и пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать всем сердечный привет от нашего друга из духовного мира Спартака Северина. Всем, кто его знает, всем, кто его помнит, сердечное, сердечное объятие – это по просьбе Спартака. Насколько мы знаем, он сейчас в духовном мире находится с нашими уважаемыми коллегами Марленой Нобры, Нестором Мазотти и с другими нашими дорогими друзьями. Уверен, что в этот момент сейчас Спартак с нами. А, мои хорошие, а, ну, говорить о развитии спиритизма в Беларуси или в русскоязычных странах, в странах бывшего Советского Союза, а, невозможно, не начав с такой личности, как Спартак Северин. А, Спартак Кимович Северин – это на протяжении ряда лет да, до самого своего ухода в духовный мир – являлся представителем нашей группы и сделал очень много для того, чтобы спиритизм, скажем так, рассеялся по русскоязычным землям. Спартак Кимович Северин был журналистом, он был телеведущим программы о культуре Франции, вот, переводчиком французского, итальянского, английского языка. И был представителем нашей группы за рубежом, представлял ее на разных международных конгрессах, Международного спиритического союза, Франкофонном союзе и так далее. Вот. А сейчас, вот после перехода в духовный мир, Спартак был назначен нашим куратором. И мы снова имеем радость да, вот этого дружеского общения, когда наш старший друг, коллега нам, передает сообщение из духовного мира, подсказывает и ведет. Дорогие друзья, Спартак перевел более 50 книг на русский язык. Он перевел всего Алана Кардека с французского языка. Вот. Часть этих книг здесь, на прекрасном русском языке, я вам покажу. И также перевел Шику Шавьера, да, вот здесь. Книги, опять же, на русском языке. Здесь несколько, да, не все. Переведено было более 50 на русский язык. Шику Шавьер был переведен весь Андре Луис. Не все книги были напечатаны, да. Вот. А часть из этих книг была озвучена как аудиокниги, аудиозаписи и размещена на канале эстонского спирита Ольгой Далией. Спартак по приглашению Бразильской спиритической федерации в свое время посетил Бразилию. И еще до 2004 года и позже уже на постоянной основе участвовал в заседаниях Международного спиритического совета, франкофонного спиритического движения во Франции и в Бельгии, где Спартак представлял нашу страну, Республику Беларусь. Благодаря работе Спартака, а также наших дорогих зарубежных коллег, 
В 2009 году Беларусь посетили высокие представители спиритического движения международного. Это директор Бразильской спиритической федерации и Международного спиритического совета Антонио Сезар Перри де Карвалью со своей супругой Селией Марией Рей де Карвалью, а также член исполнительной комиссии Международного спиритического совета наша дорогая уважаемая Эльза Росси. Господин Сезар Пели выступил в Минске с лекцией «152 года спиритизму. Миссия спиритов». Вот. Также в рамках этой лекции была проведена презентация книга Лана Кардека и Шику Шавьера. Вот как раз этих книг да, чудесных, которые наш друг Спартак перевел. На тот момент, в 2009 году, в Минске была группа, которая изучала спиритическую доктрину под руководством Евгений Котович. Сейчас этой группы с нами нет, вот, но спиритизм не зачах, он продолжил свое развитие. В 2013 году с Божьей помощью я создал группу, которую назвал «Единство». Сейчас расскажу, как было. С 2006 года по 2012 год я находился в Бразилии, работал на дипломатической должности, был дипломатом, консулом в Рио-де-Жанейро, в Генеральном консульстве в Рио-де-Жанейро, а потом в посольстве Беларуси в столице, в городе Бразилия, где вел торгово-экономические вопросы. Вот за время моего пребывания в Бразилии я познакомился со спиритизмом и обучался и работал в чудесных спиритических центрах, в центре МАП, да, движение любви к ближнему в городе Рио-де-Жанейро. Также в ЖАЭ, это спиритическая группа прибежища надежды уже в городе Бразилия. И там, и там работал в секторе пометрии. Также обучался в спиритическом объединении Туалпа Барбоза Лима в городе Бразилия. И в других центрах, которые также посещал в свободное от работы время. Мои друзья, я хочу сказать, что очень большое впечатление на меня произвела встреча в Бразильской спиритической федерации с господином Нестором Мазотти, дальше те встречи с двигателями спиритической доктрины, такими как Антонио Сезарь Париде Карвалью, Шарль Кемп, Эльза Росси, наша дорогая Марлена Нобре и остальные. Вот этот свет, вот эту любовь спиритической доктрины, а также тех, кто следует этим путем, захотелось принести в Республику Беларусь. И светлые духи мне сказали, сделай Бразилию там. В 2013 году я вернулся в Минск, в Республику Беларусь и создал спиритическую группу «Единство», руководителем которой являюсь по настоящее время. На самом деле, мои хорошие, мы не одна группа, а мы, скажем, такое объединение. К нам в 2020 году примкнули коллеги из Казани, и в Казани, это Республика Татарстан, Российская Федерация, существует тоже группа «Единство», которую возглавляет наш дорогой друг Александр Ефремов. Также у нас есть небольшое свое отделение белорусское, где работают наши белорусы, в городе Бразилия, да, в столице Бразилии. Это наши коллеги, которые вместе с нами участвуют во всех наших работах. Да, мои дорогие друзья, хотел упомянуть, что наш дорогой уважаемый коллега Александр Ефремов проживает вот волей судьбы. В Казани на улице академика Бутлерова, это известный химик, да, еще в царской России был известен, и сейчас химик мирового масштаба, который продвигал спиритическую доктрину. Александр Бутлеров и Александр Ефремов, наш коллега, вот проживает на этой улице. Видите, как интересно. Дорогие документы создания спиритической группы в Беларуси «Единство» — это был 2013 год. Мы ставили перед собой конкретные прикладные задачи, да, жизненные задачи, практические. Вот. Основными из них является, конечно же, это просвещение образования и распространение спиритической доктрины. Это обучение практическому взаимодействию с духовным миром. То есть я об этом скажу позже. Но это включает в себя подготовку медиумов, работа 
с врачами из духовного мира, да, ну и прочие другие, скажем, полезные да, для нашей души, для нашего развития взаимодействия. Это также оказание помощи населению земного и небесного мира, медиуническая работа, целительская, переводческая и социальная работа. Сейчас я расскажу чуточку подробнее. Распространение спиритизма, оно происходит как в рамках группы, как здесь в Беларуси, так и за ее пределами. Мы создали международный образовательный проект по продвижению спиритической доктрины под названием «Свет без границ». Мы проводим лекции, снимаем свои фильмы, видеоролики на спиритические темы, осуществляем переводы фильмов с других языков, обучающих видео, книг, статей. Проводим конференции, мероприятия информационного и обучающего характера. Недавно, вот в декабре 2021 года, мы провели международную конференцию под названием «Технологии мира света», где от духовного мира выступал уже как куратор нашей группы, наш дорогой друг Спартак Северин, а также руководитель департамента образования да, от небесного мира Максим. В рамках международного образовательного проекта «Свет без границ» мы бесконечно благодарны нашему дорогому другу Лазарино Барбо, руководителю Бразильского спиритического центра Возрождения, который является руководителем YouTube-канала «Спиритизм разъясненный». Лазарино, наш дорогой друг, дал нам возможность переводить его видео да, и выкладывать их на русском языке. Мои хорошие, что касается обучения, то обучение у нас происходит как и от наших преподавателей да, по разным дисциплинам. Есть у нас специалисты по пасам, да, по оздоравливающим практикам, специалисты по доктрине, по Евангелию и так далее. Вот. Есть также у нас обучение с привлечением светлых духов. Вот. Мы даем им время и пространство, и в рамках лекций, в рамках конференций мы очень рады и счастливы, когда они приходят и вещают нам, передают информацию, делятся знаниями. Вот. Мы проводим лекции по доктрине и по отдельным темам. У нас хорошо поставлены курсы по медиуническому развитию. Вот буквально с 2013 года они идут. Вот. Мы используем метод пятифаз по Эдгару Армонду, вот эту технологию. А также мы сами развили два таких собственных наших метода да, с Божьей помощью и с поддержкой э, светлых сил. Те методики, которые позволяют нам сформировать медиумов, психографов, э, медиумов, работающих в психофонии, э, в пасах и в других формах целительства. Мы выпустили уже три потока медиумов. Обучение медиунизма у нас занимает от одного года до трех. Вот. Также у нас э, проходил курс «Божественный коучинг». Это курс, который «Мир света» дал нам в помощь, да, в помощь для реализации вот, наших земных задач. Э, дело в том, что члены группы – это зрелые люди, ведут свои проекты, да, имеют свои некоторые, там, скажем, предприятия вот, и имеют некое влияние на людей. Поэтому духовный мир э, был заинтересован в том, чтобы наши проекты, даже не спиритического характера, все же насыщались вот этими высокой моралью, нравственностью, э, добром, социальной поддержкой. Да? Вот. И этот курс прошел очень чудесно, замечательно. Наши руководители приходили, вещали, рассказывали. Мы очень благодарны. Дорогие друзья, нами проводятся также медиунические работы по психографии, психофонии, пасам, флюидизации воды и также по работе с врачами из духовного мира. Я хотел бы отдельно отметить, это направление ну, является очень важным. Республика Беларусь очень сильно пострадала от Чернобыля в свое время. Да? Вот. И для оздоровления людей духовный мир предлагает нам помощь. 
Мы работаем, вернее, с нами работают врачи астрального госпиталя имени Марии Магдалины, который вот находится над Минском, парит. Вот. Также госпиталя Марии Назарейской, Мария Назаре, да? вот. который находится над Рио-де-Жанейро. Мы также работаем с детским пансионатом Божьего Милосердия имени Девы Марии. Вот. Опять же, при госпитале Марии Магдалины. Вот. Это отдельная работа, и если будет заинтересованность, то мы готовы делиться и общаться по этой теме тоже. Отдельным направлением важным мы считаем ту работу, которую мы сами назвали, да, спиритическая работа, мы ее назвали направление в свет. Это дезобсессия, это братский диалог, это э, изложение доктрины для страдающих духов которые по тем или иным причинам не смогли покинуть земной план или план нижнего астрала вот, и находятся в страдающем состоянии. Эта работа проводится с нами на постоянной основе каждую субботу вот, с помощью светлых сил. А также еще одним важным направлением является апометрия. Это спиритическая техника, которую развил спирит да, доктор Жозе Лассердо де Заведа, техника в духе Кардека, Шику Шавьера. Носит достаточно много благ и людям, и духам. Что касается социальной работы группы, то это помощь детям инвалидам и их родителям. Это, к сожалению, меньше мы сейчас проводим, чем в прошлые годы, вот, в связи с коронавирусом, с этой ситуацией. Вот. А также помощь людям, которые утратили своих близких. Это включает поддержку, братский диалог, иногда и контакт, да, медиунический контакт с целью получения информации, да, сведений о том, как там они поживают на той стороне, получение весточки оттуда. В духе Шику Шавьера, который, как мы знаем, передавал письма да, через психографию. В данном случае мы работаем через психографию, через психофонию. Мы также поддерживаем связь с другими группами в соцсетях, да, это Facebook, ВКонтакте. Вот, которые, скажем так, благосклонно относятся к спиритической доктрине. Мы также поддерживаем связь и добрые отношения с группами по ИТК, инструментальной транскоммуникации. Это те специалисты, которые связываются да, с духовным миром посредством технических средств связи. Как правило, во всех этих группах мы участвуем и мы имеем статус либо модератора, либо администратора. То есть это еще такой вот ну, важный кусочек работы. Дорогие друзья, базу группы да, нашей составляет YouTube-канал «Свет без границ», соцсети, да, различные группы есть, русскоязычные и международные. Мы работаем на шести языках, да, поэтому добро пожаловать. Вот. Это книги, переводы, наша видеопродукция. Вот. Дорогие друзья, наши группы динамически развиваются, вот, примыкают все больше членов. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что нам не хватает вот именно вот этой бумажной да, продукции, да, вот этих бумажных книг. Вот, и наследие Спартака с нами, переводы с нами, но книги бумажные нам нужны. Поэтому эту задачу еще нам необходимо решить. Мы рады выступить здесь, на этом конгрессе. Мне хотелось бы поддержать вас, мои хорошие, всех в этом хорошем, светлом, добром, праведном деле распространения спиритической доктрины света Христового в душах людей, содействия эволюции и частной, и коллективной, всем вместе, в духе братства, любви и взаимного сотрудничества под благословением нашего единого Отца Небесного. Дорогие друзья, мы приглашаем всех к широкому сотрудничеству с нами по любым направлениям спиритическим. Мы готовы делиться нашими технологиями, опытом нашей медионической работы, медионической подготовки, нашими психографиями, технологиями и так далее. Всего вам доброго. Пускай Господь всегда присутствует в ваших сердцах. Сердечный привет. С вами была международная группа «Единство». Минск, Казань, Бразилия. Пока-пока. Храни вас Господь.